இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இரண்டாவது கன்சூமர் வெல்டிங் ப்ராசஸ் இது வந்து ஷீல்டர் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஷீல்டர் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம கேஸ் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங்னே அந்த கம்பி இருக்கு இல்லைங்களா ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே எதுவுமே தடவ மாட்டோம் எந்த கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஷீல்டிங் ஷீல்டிங் கேஸ் வந்து தேவைப்படும் உருளையில் வந்துட்டு ஆர்கன்லேயோ இல்லை ஆர்கன்ஸ் ஓட்டியோ மிக்சியோ எல்லாத்தையும் செலுத்தணும் அது வந்து கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ட் இல்லைங்களா எப்போ பார்த்தா உருளையை தூக்கிட்டே போகிற பின்னாடி ஸோ நாம் எப்படி அந்த ஷீல்டிங் கேஸ் இதை வந்து எடுக்கலாம் ஷீல்டிங் கேஸ் நம்ம உற்பத்தி செஞ்ச ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெல்டிங் நடக்கும்போது ஷீல்டிங் கேஸ் உற்பத்தி ஆச்சுன்னா நமக்கு ஷீல்டிங் கேஸ் தனியாக தேவை இல்லை இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த வழிமுறையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம எலக்ட்ரோட் இருக்குது எலக்ட்ரோட் வந்துட்டு இந்த உலோக கருவியோட ஒயர் கம்பி அதுக்கு மேலே நாம் இந்த வேதிப்பொருட்களை தடவிருப்போம் இந்த வேதிப்பொருட்கள் தான் நம்ம ஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸுங்கிறது என்னென்னா இந்த ஃப்ளக்ஸுங்கிறது இந்த வேதிப்பொருளுங்கிறது நாம் சூடாக்கணும்னா அது சிதைஞ்சி நமக்கு வாயுக்களை உற்பத்தி ஆகும் அந்த வாயுக்கள் வந்துட்டு உற்பத்தி ஆகும் பொழுது நாம் அதை அந்த வாயுவை வச்சுட்டு நம்ம ஆர்க்க பற்ற வச்சிடலாம் மின் தீயை பற்ற வச்சிடலாம் அது இல்லாமல் இந்த சிதைஞ்ச வேதிப்பொருள் வந்துட்டு சூடாகி அதுவும் ஒரு திட திரவ நிலை அடைஞ்சி நாம் உலோக கலவி உருகி இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே ஒரு லேயராக நமக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது மூலமாக நமக்கு ரெண்டு பயன் கிடைக்குது ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ளக்ஸ் சிதைஞ்சி நமக்கு ஷீல்டிங் கேஸ் கிடைக்குது அது இல்லாமல் நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து உருகி மேலே லிக்விடில் போய் அதை நமக்கு பாதுகாக்கவும் பயன்படுது ஸ்லாகா ஸோ இந்த எலக்ட்ரோடு வந்துட்டு நாம் கண்டினியூஸாக ரொம்ப நேரத்துக்கு உற்பத்தி செய்ய முடியாது ஏன்னா ஃப்ளக்ஸ் மேலே இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்துட்டு கடினத்தன்மை வாய்ந்தது உடையும் தன்மை வாய்ந்தது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம சுத்த முடியாது ஒரு ரோலில் நம்ம கம்பியாக தான் எழுதி வச்சுருக்கணும் ஸோ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்பி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கம்பி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ள ஒரு உலோக கலவை ஒரு வயர் இருக்குது அதுக்கு மேலே இந்த வேதிப்பொருள் தடவியிருக்கேன் சரிங்களா இதோட நீளம் வந்துட்டு பொதுவாக ஒரு ஒரு அடி இருக்கும் அபவுட் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய தடிமனாக கூட இருக்கலாம் மாறுபடலாம் ஸோ இதை வந்துட்டு நாம் எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃப்ளக்ஸோட வேதிப்பொருளோட வேதி வினை வீதாச்சாரம் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பொதுவாக மூன்று வகையான வே வீதாச்சாரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நாம் முதல்ல வந்துட்டு இது பற்ற வைக்கும் பொழுது நாம் எப்போவுமே மின்தி பற்ற வைக்கிறது வந்து இங்கே வந்துட்டு நம்ம டேரக்ட் கான்ட்ராக்ட் தொடுவதன் மூலமாக இந்த எலக்ட்ரோட வந்துட்டு நாம் அந்த உலோக கிளவி பட்டையில் வந்துட்டு தொட வச்சுட்டு கரண்ட்டு போகிறதுனால நமக்கு சார் சர்க்கூட்டிங்கில் வந்துட்டு நமக்கு முத வந்து மின்தி பற்ற வைக்கும் பற்ற வச்ச அப்புறம் இந்த மேலே இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு வேதி வினையை ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கால்சியம் கார்பனேட்னு யூஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க சிஎஸ்இஓ த்ரீ இது என்ன ஆகும்னா இது சூடாக்கும் பொழுது இது வந்துட்டு கால்சியம் ஆக்சைடு ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகும் மாறும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன நமக்கு தேவையான வாயு இல்லைங்களா நமக்கு வந்துட்டு மின் தீ பற்ற வைக்கிறதுக்கு ஷீல்டிங் கேஸ் தேவைப்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு கால்சியம் ஆக்சைடுங்கிறது வந்துட்டு லைன் சரிங்களா ஸோ இது வந்துட்டு ஆர்க்கில் வந்துட்டு சூடாகி நமக்கு வந்துட்டு அந்த உருகின திரவத்துக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு ஆறுனா செயல்படும் ஸோ இது பாதுகாப்பாக என்ன செயல்படும் பொழுது நமக்கு வெளியில் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் தான் வேறு வாய்ப்புகளை வந்துட்டு அந்த திரவத்துக்குள்ளே போகாமல் இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பாதுகாக்கும் ஸோ இந்த மின் தீ பட்டாவிலோட அட்வான்டேஜ் என்ன இப்போ நமக்கு வெளியிலேருந்து ஷீல்டிங் கேஸ் உள்ள தேவைப்படாது இல்லைங்களா ஷீல்டிங் கேஸ் நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம் அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு வேதி வினை புரிஞ்சு ஷீல்டிங் கேஸ் உருவாக்கு நமக்கு தேவை என்ன ஒரு சின்ன மின்கலன் கரண்ட்டு மட்டும் திருத்துறதுக்கு ஒரு பெட்டி மட்டும் இருந்தால் போதும் பவர் சோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும் நாம் இந்த இதை வச்சுட்டு நம்ம எங்கே வேணால் எழுப்பு பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ நாம் எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இந்த 
எலக்ட்ரோடை வச்சுட்டு நம்ம வெல் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரே டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் பண்ண முடியாது ஆட்டோமேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எலக்ட்ரோடு வந்துட்டு சின்னது இல்லைங்களா எவ்வளோ அளவு எலக்ட்ரோட மாற்றணும் எவ்வளோ அளவு எலக்ட்ரோட மாற்றிட்டு போகணும் ஸோ எலக்ட்ரோட வந்து கன்சியூம் ஆகிடுச்சின்னா நம்ம வெல்டிங்கை நிறுத்திட்டு புதிய எலக்ட்ரோட போட்டுட்டு திரும்ப வெல்ட் வைக்கணும் அதனால் வந்துட்டு இதை வந்து எப்போவுமே மேனுவலாக தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம மேனுவல் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு என்ன நாம் பண்ணும்பொழுது நமக்கு சில்லிங் ஆசிட் பிச்சு ஆகிடுச்சு இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்குல்லாம் இந்த இந்த கால்சியம் கார்பனேட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது அது மேலே வந்து உருகி இருக்கு இல்லைங்களா இதை ரிமூவ் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்ப இடை ரொம்ப ஈஸியாக உடையிறது தண்ணி கொண்டது ஸோ வெல்டேஜ் அப்புறம் நம்ம ரெண்டு தட் தட்டோம்னா இந்த ஸ்லாக வந்துடும் இன்னும் வேறு சில ஃப்ளக்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடும் செல்ஃப் லிஃப்டிங் சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானியம் ஆக்சைடு ரூட்டைல் யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்துட்டு செல்ஃப் லிஃப்டிங் ஈஸியாக வந்துடும் இது வந்து முக்கியம் இப்போ நான் மல்டி பாஸ் வெல்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த ஸ்லாக் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபார்ம் பார்த்தீங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணுறது அதை அதை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் அதை தெரிய வர நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணாமல் இப்போ நம்ம ஒரு வெல்ட் வைக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஒரு வெல்ட் வச்சிட்டோம் ஸோ ரெண்டாவது வெல்ட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணலாம் ஸ்லாக் ரிமூவல்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா அந்த ஸ்லாக் இன் ஸ்லாக் வந்துட்டு ரெண்டாவது வெல்ட் வைக்கும்போது அந்த உலோக இந்த உலக உலகத்திலே உள்ளே கலந்து நமக்கு இன்ட்ரோஷன் ஆகிடும் ஸ்லாக் இருக்கும் ஸ்லாக் இப்போ சீல்டர் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங்கில் இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு நிறைய கன்சியூமபிள் இப்போ சாதாரண உலோக கலவைகள் எஃகையோ இல்லை வேறு ரொம்ப சிம்பிள் ஆன எஃகு உலோக கலவைகளையே வந்துட்டு நம்ம வெல் வைக்கிறதுக்கு இந்த முறை ரொம்பவும் பயன்படும் இது ரொம்ப சீப் சரிங்களா போர்ட்டபிள் அதாவது நான் எப்போ எங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் தின்னான் டப்பா வச்சுட்டு பவர் ஃபுல்ஸ் தின்னாவது போதும் நமக்கு ஏன்னா நமக்கு ஷீல்டிங் காசு தேவைப்படாது அந்த ஊரில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அவசியம் கிடையாது சரிங்களா பட் எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் லோ ஏன்னா நமக்கு ஸ்லாக் இருக்கு இல்லைங்களா ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் வந்து நம்ம முத உருகிறதுக்கு அந்த ஷீல்டிங் காசு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நமக்கு சக்தி தேவைப்படும் இல்லைங்களா ஆற்றல் தேவைப்படும் இல்லைங்களா அது ஆர்க்கில் தான் கிடைக்கிது அதனால் எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் இது மேனுவலாக தான் பண்ண முடியும் அதனால் வந்துட்டு லேபர் இன்டென்சிவ் இதுக்காக ட்ரைனிங்லாம் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப சீப்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டீலிங் காசு தேவைப்படாது இல்லைங்களா அதனால் சீப்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம நார்மல் இந்த ஸ்டீல் ஃபேப்ரிகேஷனுக்கு ஸ்டீல் பில்டிங்க்கு ஹெவி இன்ஜினியரிங்னாலும் இது ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டீலிங் காசு எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரானா நம்ம உள்ளே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஒரு முக்கியமான வேதி வந்து என்னென்னா இந்த கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கு இல்லைங்களா கால்சியம் கார்பனேட்டுங்கிறது நீங்கள் நாம் சொன்னாமலே யூஸ் பண்ணுவோம் அதே தான் ஸோ கால்சியம் கார்பனேட்டு வந்து ஃப்ளக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை சூடாக்கும் பொழுது அது கால்சியம் ஆக்சைட் ஆகும் ஓகேங்களா கால்சியம் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் பிரியும் இந்த கால்சியம் ஆக்சைடுங்கிறது தான் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்லாகாக ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்துட்டு நம்ம பேசிக் எலக்ட்ரோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக் எலக்ட்ரோனில் வந்துட்டு கால்சியம் கார்பனேட் தான் வந்துட்டு முக்கியமான பகுதி ஸோ இது கூட நம்ம வந்து நம்ம செல்லுலோசிக் ஓகே மெட்டீரியல்லையும் ஆட் பண்ணலாம் செல்லுலோசிக் மெட்டீரியல்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் சரிங்களா இப்போ மரம் மரம்லாம் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் இல்லைங்களா ஸோ மரத்தை வந்துட்டு நம்ம இருக்குது ஸோ அதில் இருந்துட்டு நம்ம ஹைட்ரோ கார்பன் உற்பத்தி செய்யலாம் இந்த செல்லுலோசுங்கிறது இந்த பேப்பர் மெட்டீரியல் இப்போ பேப்பர் எங்கேருந்து வருது மரத்துலேருந்து தான் வருது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி செல்லோசிக் மெட்டீரியலை ஆட் பண்ணும்பொழுது அது வந்து நம்ம பேர்ன் ஆச்சு நமக்கு ஹைட்ரஜன் கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து செல்லோசிக் கோட்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அந்த ஃப்ளக்ஸ் மேலே செல்லோசிக் கோட்டிங் இருக்கிறதுனால நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ஹைட்ரஜன் கார்பன் மோனாக்சைடும் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு சீல்டிங் கேஸ் விகிதாச்சாரம் மாறும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அது அடிப்பு எதிர்ப்பு சொல்லிட்டேன் நான் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட நமக்கு ஆர்கன் கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி அப்பா வந்துட்டு அதிக அளவ
இது கூடவோ இல்லை தனியாகவோ நம்ம டைட்டானியம் ஆக்சைடு ரொட்டைல்னு சொல்லுவோம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரொட்டைலோட பண்பு என்னென்னா ரொட்டைல் வந்துட்டு நீர் மூலக்கூறு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நம்ம வெல் பண்ணும்பொழுது அட்மாஸ்ஃபியரில் மாய்ச்சர் இருக்குது இல்லை அதில் வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரோடில் வந்துட்டு மாய்ச்சர் அப்சார்ப் ஆகிடுன்னு வச்சுங்களேன் ஓகேங்களா அந்த மாய்ச்சரை வந்துட்டு அது டிஸ்இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு அது பிரித்து ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாக உற்பத்தி செய்யும் டைட்டானியம் வந்து கேட்டலிஸ்ட் டைட்டானியம் ஆக்சைடு பண்ணிக்கணும் ஸோ அது வந்துட்டு அந்த நீர் மூலக்குறை பிரிக்கிறதுக்கு உருவாக உருவாகப்படுத்துகிற மிக முக்கியமான கேட்டலிஸ்ட் ஸோ அதன் மூலம் நமக்கு ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும் ஆக்சிஜனும் கிடைக்கும் ரூட்டை இல்லை ஸோ இது மூணுவோட விகிதாசாரத்தை பொறுத்து நம்ம பேசிக் எலக்ட்ரான் சொல்லலாம் செல்லோஸ்டிக் எலக்ட்ரான் சொல்லலாம் இல்லை ரொட்டைல் பேஸ் எலக்ட்ரான்னு சொல்லலாம் இப்போ செல்லோஸ்டிக் அண்ட் ரொட்டைல் பேஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி ஆகும் ஸோ நம்ம ரொட்டைல் பேஸ் எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நாம் நார்மல் எக்கு அயன் கார்பன் ஓகேங்களா யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதிக கார்பன் விகிதாச்சாரம் உள்ள எக்குக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த வெல்டு வந்துட்டு ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து உள்ளே போச்சுன்னா அந்த உலோக கலவைக்குள்ளே வெல்டு வச்ச உலோக கலவைக்குள்ளே வெல்டுக்குள்ளே போச்சுன்னா நமக்கு அது பெட்டில்னஸ் உற்பத்தி செய்யும் வெல்டு வந்து மிக குறைஞ்ச லோட்லேயே வந்துட்டு அது உடைய ஆரம்பிக்கும் கிராக் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஹைட்ரஜன் எம்பெட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரொட்டைல் பேஸ் எலக்ட்ரோட் வந்துட்டு இந்த கார்பன் ஸ்டீலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு அந்த ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அதோட பணிகள் என்னென்ன முக்கியமான பணி வந்துட்டு ஷீல்டிங் கேஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறது அது இல்லாமல் நம்ம உருவாகின உருக்கின உலோக கலவை இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது பாதுகாக்குது அந்த டி ஆக்சிடைஸில் இருந்துட்டு நைட்ரிஃபைல இருந்துட்டு க்ளீன்ஸ் இந்த வெல்பொருள் வந்து க்ளீன் பண்ணுது இந்த ஸ்லாக் போயிட்டு அதில் இருக்கிற இந்த ஆக்சிஜன் எக் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜனையும் நைட்ரஜனையும் பிரித்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுது அது இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த ஆர்க் ஸ்டெபிலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இந்த ஃப்ளக்ஸ் கூட நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு சில வேதிப்பொருட்களையும் ஆட் பண்ணலாம் ஃபார் உதாரணத்துக்கு பொட்டாசியம் ஆக்சலேட் லித்தியம் கார்பனேட்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா அது வந்து அயனைசேஷனை வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அயனைசேஷன் ப்ரொமோட் ஆச்சு என்ன ஆகும் நமக்கு ஆர்க் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் மோ அதிக அளவு நமக்கு எலக்ட்ரானாக கிடைக்கும் ஸோ ஆர்க்கோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால நமக்கு வெல்டோட தன்மையும் நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த ஃப்ளக்ஸ் மூலமாக நம்ம வேதிப்பொருட்களில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இது கூட நம்ம ஒரு இப்போ நம்ம வெல்டு வைக்கிறோம் நமக்கு வெல்டில் வந்துட்டு நாம் ஒரு கொஞ்சம் நமக்கு நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் குரோமியம் தேவைப்படுது மேங்கனீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம அது கூட அந்த ஃப்ளக்ஸில் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான உலோக கலவை வீரத்தை தேவையான தனிமங்களையும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அது மூலமாக நம்ம அந்த வெல்டோட வீதாச்சாரத்தையும் நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸஸ் நம்மக்கிட்ட நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா கால்சியம் கார்பனேட் யூஸ் பண்ணலாம் கால்சியம் கார்பனேட் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அதாவது பேசிக் ஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவோம் பி டைப் ஸோ கால்சியம் கார்பனை கூட கால்சியம் ஃபோர்டை யூஸ் பண்ணுவோம் சிஐஎஃப் டூவும் அதுவும் கால்சியம் ஆக்சைடாக தான் மாறும் சரிங்களா ஸோ அது கூட நம்ம கொஞ்சம் அயன் பவுடர் ஆட் பண்ணலாம் அது பிபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் ஃபோர்டை கூட இரும்போட இரும்பு பொடி யூஸ் பண்ணலாம் சிங்கிறத வந்துட்டு டைப் சிங்கிறது செல்லுலோசிக் அது வந்து கார்பனேஷியஸ் மெட்டீரியல் ஆர்கானிக் நாசலெல்லாம் மரம் மரத்தில் வந்து இருக்கிற செல்லுலோஸ் அது யூஸ் பண்ணுறது அயன் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சிடைசிங் ஃப்ளக்ஸு ஓகே அது யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் இல்லைங்க கேஸ் ரொட்டைல் யூஸ் பண்ணோம்னா ஆர் டைட்டானியம் ஆக்சைட் நமக்கு ரொட்டைல் வந்துட்டு நமக்கு மீடியம் கோட்டட் ரொட்டைல்னா ரொட்டைல் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கார்பன் கேல்சியம் கார்பனேட்டுக்குள்ளே ஓகே நம்ம ரொட்டைல் கோட்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரொட்டைலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு அந்த ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும் அது வந்துட்டு மாய்ச்சரை பிரித்து நம்ம ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்யும் அந்த கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு மேலே வந்துட்டு ஈவன் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம கோட் பண்ணலாம் ரொட்டைல் கோட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் நமக்கு ஹெவி கோட்டட் கிடைக்கும் நமக்கு டைட்டானியம் ஆக்சைடும் கால்சியம் கார்பனேட் ரெண்டுமே இருக்கும் அதில் நமக்கு சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ கிடைக்கும் இது இல்லாம
கால்சியம் கார்பன் டை ஆக்சைடு சம்திங் நைட்ரிக் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணோம்னா நைட்ரஜன் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இது தேவையான சீல்டிங் கேஸையும் ஸ்லாகையும் நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நம்பர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது அமெரிக்கன் வெல்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் இ சாப்பில் வந்து பண்ணது இது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்பர் நோட் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி நம்ம நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் கூட யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோடு வந்துட்டு இந்த நம்பர் வச்சு சொல்லுவோம் இ ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தஞ்சு பிபி பிபி என்னென்னா பார்த்துட்டோம் பிபினா என்ன பிபிங்கிறது பேசிக் வித் அயன் பவுடர் இந்த நம்பர்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த முதல் நாலு நம்பர் ஓகேங்களா இங்கே இங்கேங்கிறது என்னென்னா எலக்ட்ரோடு எலக்ட்ரோட் ஃபார் எஸ்எம்ஐடபிள் மெட்டல் மேட் மேனல் மேனல் மெட்டல் ஆர்க் வெல்டிங் இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் இருக்குங்களா ஐம்பத்தொன்று இருக்குல்லைங்களா அது வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்தை குடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தொன்னுங்கிறது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஐம்பத்தொன்று ஐநூற்றி பத்துலேருந்து அறநூற்றம்பது வரைக்கும் ஐம்பத்தொன்னுங்கிறது ஈல் ஸ்ட்ரெட் வந்து முந்நூற்றி அறுபது இருக்கும் நாற்பத்தி மூணு இருந்ததுன்னா நானூத்தி முப்பது ஐநூற்றம்பது வரைக்கும் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இது பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்புறம் ஃபஸ்ட் டிஜிட் இந்த டிஜிட் இருக்கு இல்லைங்களா மூணாவது டிஜிட் இது வந்துட்டு எலாங்கேஷன் அந்த வெல்டோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அது எவ்வளோ நான் லோட் பண்ணும்போது அது உடையாமல் எவ்வளோ நீளத்துக்கு அதோட நீளத்தை வந்து அதிகரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது குறிக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் அது வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறது குறிக்கும் செகண்ட் டிஜிட் இந்த டிஜிட் அதுக்கு அடுத்த டிஜிட் வந்துட்டு இப்போ என்னென்னா எந்த வெப்ப நிலையில் வந்துட்டு அந்த இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி செவன் ஜூல் அளவுக்கு இருக்குங்கன்னு குறிக்கும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் ஒன்று இருந்துங்கிறது இங்கிறது எலக்ட்ரோட் ஆயிடுச்சு ஃபிஃப்டி ஒன்னுங்கிறது வந்துட்டு அந்த வெல்டோட தன்மை ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு ஐநூற்றி பத்துலேருந்து அறநூற்றம்பது நியூட்டன் பிரைமம் ஸ்கொயர் யூடிஎஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அஞ்சுன்றதுனா ஃபஸ்ட் டிஜிட் இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸ் அது வந்து எலாங்கேஷனு இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த்தையும் குறிக்கும் அது என்னது அஞ்சுன்றதுனா ஓகேவா அதோட மினிமம் எலாங்கேஷன் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இ ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு நானூற்றி முப்பது நியூடம் பிரைமம் ஸ்கொயருக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற எலக்ட்ரோல இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எலாங்கேஷன் நடக்கும் சரிங்களா இ ஐம்பத்தொன்றுக்கும் இருபது பர்சன்டேஜ் எலாங்கேஷன் நடக்கும் இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூனில் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டிக்கு இருக்கும் இந்த அஞ்சுங்கிறது அதை குறிக்கும் செகண்ட் டிஜிட் வந்து டஃப்னஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் வந்துட்டு நமக்கு ஃபார்ட்டி செவன் ஜூல்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டை குறிக்கும் இப்போ அஞ்சுன்னு இருந்துன்னா ஓகேங்களா அதாவது மைனஸ் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை அது ஃபார்ட்டி செவன் ஜூல்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் மைனஸ் செவன்ட்டியில் ஃபார்ட்டி செவன் ஜூல் இருந்ததுன்னா நல்லது ஏன்னா ஈவன் குறைஞ்ச வெப்பநிலையும் அது அதிக ஸ்ட்ரென்த்து இருக்குன்னு அர்த்தம் இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ நாம் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்டு தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போலாம் வந்துட்டு அமெரிக்கன் வெல்டிங் ஸ்டாண்டர்டு ஃபாலோ பண்ணுவோம் அமெரிக்கன் வெல்டிங் நிறைய எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு நமக்கு வருது அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டலாம் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் ஸோ இப்போ த்ரீ டிஜிட் இண்டிகேட் மெட்டல் ரிக்கவரி ஓகேங்களா இப்போ வெல்டிங் பொசிஷனில் இப்போ கரண்ட் உள்ள ரிக்யர்மெண்ட் ஹைட்ரஜன் கண்ட்ரோல் எலக்ட்ரோட் எச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் கண்ட்ரோல் எலக்ட்ரோட் அதோட ஒட்டையில் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு குடிக்குது இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைங்களா பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்டில் சமரை பண்ணோம்னா இங்கிறது எலக்ட்ரோட் ஃபஸ்ட் டூ டிஜிட் வந்துட்டு அல்டிமேட் சென்சல் தந்தா குறிக்கும் ஓகேங்களா தேர்ட் டிஜிட் வந்துட்டு நமக்கு எலாங்கேஷன் இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை சொல்லுவோம் ஃபோர்த் டிஜிட் வந்துட்டு நம்ம எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்துட்டு இம்பேக்ட் ஸ்ட்ரென்த்து ஃபார்ட்டி செவன் ஜூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது குறிக்கும் இதுதான் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் சரிங்களா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டு அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இ இருக்கு இன்னும் எலக்ட்ரோடு அதுக்கப்புறம் மூணு டிஜிட் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டூ டு த்ரீ டிஜிட் அது வந்துட்டு டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இன் டென் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐல நோட் பண்ணியிருப்பாங்க
20 times 10,000 PSI. So, 20 times 10,000 PSI is the tensile center. That is the two digits. What coating is Now, 20 times 10,000 PSI. That is the strength, ultimate tensile strength. So, that is 200,000 PSI strength. Then, 10 is the same. That is the cellulosic electrode. 11 is the same as cellulosic electrode, but we use alternating current. 12 is the same rotail. 13 is the rotail. That is ACBC. All position. All position is the same. Down and down. 14 is the same. Iron powder rotail. 15 na low hydrogen electrode DC positive mode use panna mudiyum appra e e okay is pin electrode pathinga namakku idu enna potrukna e sab 5013 potrukku inda electrode 50 ngiradhu adoda strength modal 50 that is 500000 psi okayla in 10000 psi unit that's why 1 3 is 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 1 3 if you consume the consumer, we will see the range of the consumer. 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 நாமக்கு Arc Stabilizing Salt நாம் போட்டுடு நாம் யுச் பண்ணலாம். இப்பு பார்த்துக்கு நாம் இப்படி நாம் Properties பார்த்து முடியும் நினாம் இப்பு Carbon Magnus Electrode இருக்கு 2.5 Nickel Electrode இருக்கு நிற்றுங்களே இப்பு ஒரு conditionல வந்துடு நீங்கள் Carbon Magnus Electrode இச்ச பண்ணிருங்கள். இன்னுரு conditionல வந்துடு கொஞ்சும் அந்த வீதாச்சார तो बात इग्ना ये पर 20 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्राल टेस्ट पन्ना बोलो इंपैक्ट स्टेंट पन्ना बोलो दे ये ना कावन मैग्नीज़ इलेक्ट्रोड बटे ये नमक के 0.3 ये मामला द डिस्प्लेसमेंट करेगे तो ये दे नमक 2.5 निकल इलेक्ट्रोड पन्ना बोलो दे नमक के आधी कलाव डिस्प्लेसमेंट करेगे तो ये द वज़ so, we can use the local properties. So, we can use the consumer to use the welding properties. So, we can use the flexibility. This is not the case in the gas metal arc welding. If we use the combi wire, we can use the same wire. So, we can use the same wire. So, we can use the same wire. We can use the local wire. We can use the same wire. So, we can use the same wire. So, metal transfer is the metal code in SMIW. We have a global transfer. That's why we have a flux and a flux and a wall. We have a global or a triple global transfer. If you want to weld it, if you want to weld it, you can use it. You can use it. You can use it. So, the welder or the hand कंट्रोल ना मुख्य है। साथ से कोई नाचना इंगे बेफ़ हम कंट्रोल नहीं करेगा दिंगे। निगा वंदे टे वेल पन्न बोल्ड साढ़े ना टच पन्टिंग ना पटार में तेरी कम। ये ना साथ से कोई नाम बोल्ड लॉरेंस फोर्स वंदे के ये टाइगी ना मक्के अदा तेरी कोई चाव। तो ये वंदे टे नाम ये दुरी कहना पाता हूँ अंदर वो लोग कंबी रख लेंगे ला, वो कंबी के मेल अ फ्लक्स थरे भी रहता है। अदौड़ा मेन डिसर्ट नोड़े जनरल ना, 
அதை வளைக்க முடியாது வளைச்சோன்னா ஃப்ளெக்ஸலாக உடஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் ஃப்ளெக்ஸலாக உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம தொடர்ச்சியாக அதை செலுத்த முடியாது அந்த கம்பியை இப்போ கேஸ் பண்ணுற ஆட்கள் நீங்கள் ஒயர் இருக்குது ஒயர் ஸ்பூல் வச்சுட்டு நம்ம கண்டினியூஸாக செலுத்தலாம் ஆனால் நமக்கு அதுக்கு ஒயர் மட்டும் இருந்தோன்னா நமக்கு ஷீல்டிங் கேஸ் தேவைப்படும் இப்போ எஸ்எம்ஐடபிள்யூவில் வந்துட்டு ஷீல்டிங் கேஸ் தேவையில்லை அது போயிடுச்சு பொதுவாக ஸோ எப்படி நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் நாம் இந்த அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நாம் இந்த டியூப் எடுத்துகிட்டு இந்த டியூபுக்குள்ளே இந்த உலோக டியூபுக்குள்ளே நாம் ஃப்ளக்ஸை வந்து போடுறோம்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அந்த டியூபை வந்துட்டு நாம் எவ்வளோ நேரமெல்லாம் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஃப்ளக்ஸை போட்டோம்னா அதை ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் கண்டினியூஸாக செலுத்த முடியும் இதை நம்ம ஃப்ளக்ஸ் கோல் ஆர்க் வெல்டிங் சொல்கிறோம் நான் ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேங்களா அது வந்து நம்ம எஸ்எம்ஐடபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரியாக கூட இருக்கலாம் நம்ம அதுலேயே மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி செல்வாசி கலெக்ட்ரோடு ஃப்ளக்ஸியோ இல்லை ரிட்டைல் பேஸ்டு ஃப்ளக்ஸோ இல்லை பேசிக் நம்ம ஃப்ளக்ஸோ யூஸ் பண்ணலாம் அதை யூஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை செல்ஃப் ஷீல்டிங் அதாவது நம்ம நாமளே உருவாக்கலாம் ஷீல்டிங் கேஸை இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னலாக கூட சப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா இதுவும் கேஸ் மட்டும் லார்க் வெல்டிங் மாதிரி தான் இல்லைங்களா ப்ரின்ஸிபலாக ஸோ இன்னும் எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணலாம் இல்லைனா செல்ஃப் ஷீடனும் பண்ணலாம் செல்ஃப் ஷீடனும் எக்ஸ்டர்னல் ஷீல்டிங் கேஸ் தேவையில்லை அதே வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கும் அது செல்ஃப் ஷீடன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னா நமக்கு இந்த ஃப்ளக்ஸ் கோடு ஒயர் இருக்குது இந்த ஒயருக்குள்ளே ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற ப்ரின்ஸிபல் எல்லாம் சேம் கேஸ் மட்டும் லார்க் வெல்டிங் மாதிரி தான் ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா இங்கே வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு அகேன் ஷீல்டிங் கேஸ் உற்பத்தி செய்யும் அது இல்லாமல் ஸ்லாக் உற்பத்தி ஆகி ஸ்லாக் கோட்டிங் கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே நமக்கு வெல்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்லாக் வந்து வெல்டை ப்ரொட்டக்ட் பண்ணால் வந்துட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்சியூமபிள் இப்போ காமிச்சோம் இல்லைங்களா இது வந்துட்டு அந்த கன்சியூபிள் இதுக்குள்ளே நமக்கு வெளியே வந்துட்டு மெட்டல் ஒயர் டியூபு தின் வால்டு அதுக்குள்ளே ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்ம பேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளக்ஸ் பவுடர் உள்ளே பேக் பண்ணியிருக்கு வெளியில் வந்துட்டு மெட்டல் கேப்ஷல் டியூபு இருக்கு அது மெட்டல் ஷீத்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது இருக்கிற மாதிரி நம்ம இதை கம்பெனி இது நான் வளைச்சேன்னா இதை இது வந்துட்டு எஸ்எம்ஐ டபுள் இதை வளைச்சு உடஞ்சி போயிடும் ஆனால் இதில் வந்து ஏற்கனவே நான் தான் நான் பயங்கரமாக வளைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன வேணால் ஸ்பூல் பண்ணிக்கலாம் பெரிய ஸ்பூலாகவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் நீங்கள் இது எப்படி உற்பத்தி செய்கிறோம் நாம் இந்த ஃப்ளாஸ்ட் முதல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்குவோம் ஸ்ட்ரிப்புக்குள்ளே இந்த ஃப்ளக்ஸ் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டயமீட்டர் ரிடியூஸ் பண்ணோம் எவ்வளோ டயமீட்டர் வேணுமோ அது உற்பத்தி செஞ்சுக்கலாம் பொதுவான டயமீட்டர் இருந்தால் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் டயமீட்டர் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை கன்சியூமில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெல்ட் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ என்ன டைப் யூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ சீம்லெஸ் டியூபுக்குள்ளே நம்ம வந்து இது ஃப்ளக்ஸை போடலாம் சம்டைம்ஸ் நம்ம காப்பர் கோட்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ கரோஷன் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஏன்னா நம்ம அந்த டியூப் வந்து உற்பத்தி செய்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் நம்ம பட் சீமும் பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை ஃப்ளக்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடிட்டோம் இந்த மூடும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி அமைப்பு கிடைக்கும் இல்லை நம்ம ஜாகுல் சிம்மு பண்ணலாம் சரி ஸோ ஜாகுல் சிம் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் அதிக அளவு பேர் ஒயர் கிடைக்கும் ஸோ ஒயரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா நமக்கு அதிகமாகும் அதோட காம்ப்ளெக்ஸ் செக்ஸும் இன்னும் அதிகமாகும் ஆனால் ஃப்ளக்ஸோட கொள்ளளவு குறையும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஷீல்டிங் தேவைப்படும் இந்த இதை பட் சீம்லேயோ சீம்லஸ் ஷீப்லேயோ நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஷீல்டிங் இல்லாமல் நம்ம ஷெல்ஃப் ஷீல்டிங்லேயும் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கன்சியூமபிள் டிசைன் அமைப்பு நம்ம எது தேவைப்படுமோ அதை பற்றி நம்ம நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன்னா டைப் ஆஃப் கன்சியூமபிள் நம்ம ஏற்கனவே எஸ்எம்ஐ டபிள்யூ பார்த்த மாதிரி ஏன்னா ரொட்டைல் பேஸ்லேயும் இருக்குது பேசிக் கேஸ் ஷீல்டர் இருக்குது செல்ஃப் ஷீல்டர்னு இருக்குது செல்ஃப் ஷீல்டிங் இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ளக்ஸோட அதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோலும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் டேமேட்டர் டேமேட்டர் குறையும் பொழுது நமக்கு வந்து ஷீல்டிங் எக்ஸ்ட்ரானல் தேவைப்படும் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் ட
ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் கோட் ஆர்க் வெல்டிங்கோட முக்கியமான என்னென்னா அதிக டேமேட் இருக்கிறதுனால நம்ம அதிகளவு மெல்ட் பண்ண முடியும் வால்யூம் ஸோ நம்ம ஹார்ட் ஃபேஸிங்க்கு இல்லை கிளாடிங்க்கு வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட் சைட் டபுள்யூ ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சைலஸ் ஸ்டீல் வெல்டிங்க்கும் ஃப்ளக்ஸ் கோட் வெல்டிங் ரொம்ப அதிக திக்னஸ் உள்ள உலக கலவைகள் தடிமனான உலக கலவைகள் துவைக்கிறதுக்கு எஃப்சி டபுள்யூ வந்து ரொம்ப அதிக பயண பயன் அதிகமாக பயன்படுது பட் லிமிட்டேஷன் என்னென்னா கன்சியூமபிள் காஸ்ட் கன்சியூமபிள் இப்போ ஒயர்லாம் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒயர் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட் எடுத்துகிட்டு ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை மூடி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களா ஸோ கன்சியூமபிள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம அதிகளவு மெல்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு அதிகளவு வேறு வேறு வாயுக்களை உற்பத்தி ஆக மெல்ட் பண்ணும்போது ஆனால் ஃபியூம் நடக்கும் அந்த ஃபியூங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் நம்ம வெல்டிங் ஃபியூமை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம லங்ஸுக்கு போயிட்டு அது ஹெவி மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அது லங் கேன்சல் ஆகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபியூம் ஜென்ரேஷன் இருக்கும் அது இல்லாமல் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் தி கன்சியூமர் இது எலக்ட்ரோ டயமீட்டர் வந்து நம்ம உள்ளே வந்துட்டு நம்ம அந்த வேதிப்பொருள் வந்து பவுடரை பேக் பண்ணுறோம் ஸோ டயமீட்டர் கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த டயமீட்டர் மாறிச்சுன்னா நமக்கு மெல்ட்டிங் ரேட்டும் மாறும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம கன்சிஸ்டன்சி மாறும் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆனால் ஓவரால் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ கேஸ் மட்டும் ஆர்க் வெல்டிங் எஃப்சி டபுள்யூன்னு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் வந்துட்டு எஃப்சி டபுள்யூ இல்லை இப்போ இது வந்துட்டு ஜிஎம்ஐ டபுள்யூக்கு இதுவும் உட்டையில் பேஸ்டு எஃப்சி டபுள்யூன்னு வச்சிங்களேன் கன்சியூமர் காஸ்ட் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் சரிங்களா நமக்கு கேஸ் தேவைப்படும் இல்லை இப்போ எஃப்சி டபுள்யூ கேஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் ஆட் செல்ஃப் ஷீண்டிங் பண்ணலாம் ரெண்டுக்கும் ஓரளவு தான் கேஸ் தேவைப்படும் வச்சிங்களேன் இதில் வந்துட்டு லேபர் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப இதில் அதிகம் இது வந்து லேபர் லேபர் காஸ்ட் அதே பவரும் அதிகமாக தேவைப்படும் கன்சியூமர் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது பட் ஓவரால் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இல்லை கம்மியாக லேபர் தேவைப்படும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கேஸ் மெட்டில் ஆர்க் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஓவரால் காஸ்ட் வந்துட்டு எஃப்சி டபுள்யூ எஃப் சீப்பாக இருக்கும் ஜேஎம்ஐ டபுள்யூ டே ஈவன் டோ கன்சியூமபிள் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாலும் ஓகேங்களா ஸோ கன்சியூமபிள் காஸ்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இது வந்துட்டு பவுண்டு பவுண்டில் இருக்கிறதுனால கன்சியூமபிள் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் பட் லேபர் காஸ்ட் வந்துட்டு ஜேஎம்ஐ டபுள்யூ ரொம்ப அதிகம் கம்பேர்ட் எஃப்சி டபுள்யூ ஸோ ஓவரால் வந்துட்டு உங்களுக்கு காசு ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும் வெளில வைக்கும் பொழுது ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம எஃப்சி டபுள்யூட்னு என்னென்னு பார்த்தோம் ஃப்ளக்ஸ் கோட் ஆர்க் வெல்டிங்கில் பார்த்தோம் அதோட அமைப்பை பார்த்தோம் இந்த எலக்ட்ரோடு எலக்ட்ரோடோட டைப்ஸை பார்த்தோம் அப்புறம் வந்துட்டு காசு கம்பேரிசன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம நாலாவது கன்சூமர் வெல்டிங் ப்ராசஸ் சப்மர்ஜிட் ஆர்க் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம் இந்த சப்மர்ஜிட் ஆர்க் வெல்டிங் என்னென்னா இந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த ஆர்க்கில் உருவாகிற வெப்பத்தை வந்துட்டு எவ்வளோ கொண்டு போகிறோமோ அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு நமக்கு முக்கியம் ஸோ அந்த ஆர்க் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் ஆர்க்கில் இருந்துட்டு வெளியாகிற வெப்பம் வந்துட்டு அந்த அட்மாஸ்பியர் போகிறதுல அதை எல்லாத்தையும் நம்ம தடுக்கணும் அதை தடுக்கணும்னா அந்த ஆர்க்கை வந்து மூடணும் ஸோ ஆர்க்கை மூடிச்சுனா என்ன ஆகும் நமக்கு நமக்கு வெப்பம் வந்துட்டு கண்டெய்ன் ஆகுது ஸோ கண்டெய்ன் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு வெப்பம் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிறதுனால நமக்கு வெப்பம் வந்துட்டு முழுவதுமாக நாம் அந்த கன்சியூமர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை உருக்கிறதுக்கும் அந்த ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஃப்ளக்ஸ் வச்சு போடுறதுனால அந்த ஃப்ளக்ஸ் உருக்கிறதுக்கும் அது இல்லாமல் அந்த உலோகக்கலை ஒத்த ஒட்ட வைக்கிற இல்லைங்களா அதை உருக்கிறதுக்கு நம்ம முழுமையாக பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்ஸாக பயன்படுத்தலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நாம் அந்த ஆர்க்கை மூடணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஆர்க் வந்துட்டு முழுவதுமா அந்த ஃப்ளக்ஸ் பவுடர் மூலமா மூடிடுவோம் சரிங்களா ஒயர் வந்துட்டு இங்க வந்து சாலிட் ஒயர் தான் ஆனால் ஃப்ளக்ஸ் தேவையில்ல ஃப்ளக்ஸ் தான் வச்சு மூடுற இல்லைங்க ஆர்க்கை ஸோ அந்த ஒயர் வந்து சாலிட் ஒயர் தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து ஆர்க் வந்து அதிக அளவு எஃபிஷியன்சி கிடைக்கிறதுனால நம்ம மிகவும் தடிமனான விட்டம் கொண்ட ஒயரை யூஸ் பண்ணலாம் கன்சியூமரில் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் நமக்கு ஆர்க் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிறதுனால அந்த ரேடியேட்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்டிவ் கன்வெர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 
உலக கலவையும் ரொம்ப ஈஸியாக வெல் பண்ணிக்க முடியும் சுலபமாக சொல்கிறது என்னென்னா அதிக அளவு வெப்பம் இருக்கனால நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் பண்ணாலும் நமக்கு மிக அதிக அளவு உருகி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு டென் எம்எம் எக்கு பத்து மில்லிமீட்டர் தடிமன் கொண்ட ஒரு எக்கு பிளேட் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் நீங்கள் கேஸ் மட்டும் ஆர்க் பில்டிங்னா உங்களுக்கு மூணு பாஸ் தேவைப்படும் ஆனால் இதில் சமோஜ் ஆர்க் பில்டிங்னா உங்களுக்கு அதை குறைஞ்சபட்சம் ஒரே பாஸ்லேயே பண்ணிடலாம் வாய்ப்பு இருக்குது இதுலேயும் ஸ்லாக்லாம் இருக்கும் ஸ்லாக் ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம அடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு அந்த வெளிப்பொருள் வந்துட்டு வெளியவே தெரியாது நமக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் நமக்கு ஆர்க் வந்து ஃபுல்லாக மூடுறதுனால நமக்கு வெல்டு வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஆர்க் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அவசியமே கிடையாது ஸோ ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே தேவை கிடையாது இல்லைங்களா ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் கரெக்ட் கரெக்டரிஸ்டிக்னா ஐ டெபாசிட் என் ரைட் ஏன் அதிக அளவு உருவதுன்னா நமக்கு ஆர்க் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக ஆகுது நமக்கு ஆர்க் கண்ணுக்கு தெரியாது முழுவதாக மூடப்பட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா நமக்கு எப்போவுமே டவு டவுன் ஆனலி தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்க என்ன ஆகும் இந்த ஃப்ளக்ஸ் எல்லாம் கீழே கொட்டிடும் ம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே நம்ம டவுன் ஆனலிட்டி தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்க்கோட ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை பொதுவாக சின்ன மெலிசான பிளேட்டுக்கெலாம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அது பண்ணுறது ஸோ பொதுவாக இதில் என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா பண்ணலாம் தெம் தெரியுமானால் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணலாம் வோல்டேஜ் கரெக்டாக வந்து சரிங்களா சேர்த்துட்டு பட் பொதுவாக வந்துட்டு நாம் இதை திக் தடிமனான உலோகலை உண்டாக்கி தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த வீடியோவில் சப்மஜ் ஆர்க் வெல்டிங் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளக்ஸ் கோட் ஆர்க் வெல்டிங்கை நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ளக்ஸ் கோட் ஆர்க் வெல்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம அந்த என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரோட் எப்படி இருக்குது கேஸ் மண்டல் ஆர்க்கல் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ளக்ஸ் ஆர்க் வெல்டிங் எப்படி அட்வான்டேஜஸ் எப்படி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சப்பஜ் ஆர்க் வெல்டிங் அதில் வந்து நாம் அதோட வழிமுறை பார்த்தோம் அடிப்படை அறிவிலையை பார்த்தோம் நாம் ஸோ இதை வச்சு நாம் இப்போ இதோட நம்ம கன்சூமர் வெல்டிங் பாடத்தை வந்துட்டு நாம் முடிச்சிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு சந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் ஏனைய பிற பற்ற வைத்தல் முறைகளான மின்தடை பற்ற வைப்பு லேசர் வெளிக்கற்றை பற்ற வைப்பு எதிர்மின் கதிர் எலக்ட்ரான் பீம் பற்ற வைப்பு அப்புறம் மற்ற பற்ற வைப்பு பற்ற வைப்பு முறைகளை வந்துட்டு அடுத்த சின்ன ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி